Вас издаст псу. Если окна плохие, то жить в квартире некомфортно. Тут у нас повторяется та же самая история. Что... Я вообще могу сказать, что такой оконный проем сделали в 64-м году. И попробуйте докажите, что так не было. Но в данном случае в этом доме здесь всем все пофиг. Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами Павел Сидори, канал о ремонте и отделке. У нас очередной этап работ – это замена старых окон на новые. В этом ролике я покажу весь процесс установки окон. Соответственно, расскажу, какие ошибки допускают установщики и с которыми потом борются отделочники. А также покажу, как правильно заклеить окно, чтобы оно сохранилось до конца ремонта. Ребята, маленькое дополнение. Когда я снял материал и сел за монтаж, я понял, что у меня обратно получается 50-минутный ролик. Поэтому я решил разделить его на две части. В данный момент на кухне у нас стоит старое деревянное окно. Я так подозреваю, что еще с года 64-го. Есть мишка. Второе окно пластиковое. Из серии No Name. Профиль неизвестного производителя. Однокамерный стеклопакет. И сам по себе профиль тонкий. Теоретически, конечно, его можно было оставить и просто поменять окно на кухне, но... Концепция нашей переделки не позволяет так сделать. Надо, чтобы два окна были одинаковые из нормального профиля. Ну и, конечно же, имели солидный внешний вид. Окна – это слабое звено. То есть зимой через них происходит наибольшая теплопотеря, а летом, наоборот, они пропускают солнце. Поэтому, если окна плохие, то жить в квартире некомфортно. Соответственно, мы будем ставить новые современные окна с хорошими стеклопакетами и широким толстым профилем. По каким критериям я выбирал окна? Первое – это хорошие теплоизолирующие характеристики. Зимой оно должно сохранять тепло, но в то же время летом предотвращать избыточное попадание солнца в квартиру, так как это солнечная сторона и летом здесь жарко. Очень важный фактор для этой квартиры – это хорошая шумоизоляция, так как окна выходят на шумную улицу. Третий фактор – это красивый внешний вид, ведь ради красоты и затевается ремонт. Так как окно – это функциональное устройство, оно должно быть качественным, прочным и долговечным в использовании. Мы остановили свой выбор на окнах века. Профиль Softline 82 мм. Эта система полностью подходила по моим параметрам. Профиль очень качественный. Сейчас по белорусскому законодательству устанавливать окна меньше толщиной, чем 70 мм нельзя. Ручка серебристого цвета. Изюминка в интерьере будущего ремонта – это серая ламинация. После того, как они будут установлены, я более подробно расскажу вам про эти окна. Второй этап – это замер. Конечно же, замер должен производить специалист от той фирмы, которая будет менять окна. У специалиста, который приехал к нам, был волшебный чемоданчик, в котором лежали образцы профиля. Соответственно, он приезжает на объект, снимает размеры. Размеры снимаются с э, внешней стороны, от четвертей. И уже тогда мы определяемся с размером самих окон, количеством секций и куда будут открываться какие створки. Время изготовления окон занимает обычно одну-две недели. Это, конечно же, зависит от региона, в котором вы живете, ну и от фирмы-изготовителя. Наши окна приехали. Тут у нас повторяется та же самая история, что и со входной дверью. Все надо поднимать на пятый этаж. Обязательно нужно проверить внешний вид и размеры новых окон перед демонтажом в старых. Потому что может получиться так, что старые окна выломают, а новые не подойдут. Of you. You 
Все проверили, теперь можно приступать к демонтажным работам. Во время демонтажных работ важно следить за тем, чтобы ничего не упало на улицу. Демонтаж второго окна от первого отличается тем, что его нужно сохранить, так как это, в принципе, относительно нормальное окно, и его можно где-то использовать или продать. У нас тут есть одна особенность. Надо поднять окно выше, чем оно есть сейчас, так как хочу столешницу кухонную засунуть под окно, чтобы это было такое единое целое. В квартирах это сложно сделать, так как надо окно поднимать. В этом случае есть возможность чуть-чуть заложить оконный проем. Причувствую закономерный вопрос, что делать с изменением фасада. Окно ведь станет меньше, но в данном случае в этом доме здесь всем все пофиг. Каждый городит все, что хочет. Утепляют. Стеклят, перекрашивают фасад, вешают кондиционеры, поэтому никаких проблем с этим не возникнет. Тем более, что те два ряда кирпичей, которые я доложу, они после покраски будут вообще незаметны. Я могу даже сказать, что такой оконный проем сделали в 1964 году. Попробуйте, докажите, что это не так. Но если у вас какая-то серьезная управляющая компания или реально красивый фасад, то это все, конечно же, надо согласовывать или использовать доборы. Тут каждый случай индивидуален. Приступаю к закладке проема. Один специалист подготавливает проемы для установки, а второй в это время собирает окна. Во время сборки надо обязательно снять внешнюю защитную пленку. Во-первых, эта пленка мешает приклеивать ленту к псу, а во-вторых, на солнце она прикипает к раме, и потом ее очень трудно отдирать. У вас издаст псу. 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 Пароизоляционная, саморасширяющаяся, плотнительная лента. Клеится именно с привыкания к четверти. Угу. Рама в четверти. Да. Угу. Защищает монтажный шов. Угу. Она получается клеится на раму. Она клеится на раму, клеящейся основой, чтобы расширяющаяся часть примыкала в четверть.
Далее устанавливаются рамы. Конечно же, они устанавливаются по уровню, вертикальный, горизонтальный. И, соответственно, одна плоскость, если это два блока. После сверления отверстий под анкера надо все пропылесосить и перед запениванием смочить проем водой. Запенивание производится в два этапа. Весь монтажный шов должен быть заполнен. Параллельно выполняется мелкая работа, устанавливаются декоративные накладки. Весь цикл работ повторяется на кухонном окне. После первого этапа запенивания сразу же навесили створки и прикрутили ручки. Перед вторым этапом запенивания приклеивается пароизоляционная лента и устанавливается отлив. Под отливом все запенивается. Затем монтажный шов запенивается второй раз. Вставляется стеклопакет в глухое окно, навешивается дверь и прикручивается ручка. Во время второго этапа 
Как только пена немного заполимеризовалась, приклеивается пароизоляция. Руками пена прижимается и немного гасится, для того, чтобы пароизоляция была в один уровень с рамой, и в дальнейшем это не мешало оформить откос. Все то же самое делается со вторым окном. Новые окна установлены, теперь можно более подробно о них рассказать. Сейчас на них защитная пленка. Обычно я эту пленку оставляю до конца ремонта, но э, со створок я ее сниму, чтобы показать, как окна выглядят. Начну с профиля. Профиль 82 мм, в раме 7 камер, в створках 6. Фурнитура австрийская сигения Титан. Есть третий контур уплотнения. Сделана серая ламинация. Ручки серебристого цвета с функцией защиты от детей. Срабатывает только тогда, когда вы ее нажимаете. Если не нажать, то ручка не открывается. В стеклопакете белая дистанционная рамка, уплотнитель серого цвета. У этого окна две створки поворотно откидные. Открываются так и, соответственно, откидываются. Стоит двухкамерный мультифункциональный энергосберегающий стеклопакет. Что это значит? Это значит, что зимой он предотвращает утечку тепла, а летом, наоборот, предотвращает чрезмерное попадание солнца ультрафиолета в квартиру. Он немножко зеркальный. Здесь установлен балконный блок, глухое окно и поворотно откидная дверь. Подошла к концу первая часть ролика. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!